До сега заедно со вас споменав 15 емисии. Во сите, од различен аспект, барав заеднички вредности како иста страна на религиите. Недов многу, но дополнително ми се отворија и други делеми. Размислував за еден разговор од емисијата за малите верски заедници. Те подсетувам на неа. Ке не прашаате, добро, што веруваш? И ке кажеме, па, ние сме евангелско-протестански верници и одиме во... И уште не сме стасале да кажеме каде, одма, а македонци сте? Да, етничката припадност и верската определба. Како функционираат и како се прифатени во обштеството луѓето кои имаат различна верска определба од доминантата во истата етничка заедница. До сегашните истражувања ми покажаа дека без сомнеш ромската заедница е таа која најлесно се прилагодува на различностите. Тие живеат во иста населба, на иста улица, ки делат дворовите, а сепак имаат различна религија. Јас сум Фадил и сум ром муслиман. Верата ја наследивме од нашите стари, уште дедоми ја практикуваше и секоја година со него постепме заедно и не учеше за, ислам, за исламската религија. Определбата да бидам православен ром иде од уште од времето кога памтам за себе, од кога памтам за дедоми и прадедоми. Знам дека тие се православни роми и јас сум православен ром и не жалам што сум православен ром. Но колку тој верски соживот им овозможува да го практикуваат она што им го наложува верата? Јас сакам да практикувам, да го практикувам исламот, у ствари и го практикувам редовно, нолку колку што можам и покрај динамичниот и хаотичниот свет. Одам, одам редовно во джамија, се клајнам пет пати на ден и одам во најблиската джамија, во нашата најблиска джамија, тоа е джамијата на Амди Паша. Тоа ме прави да, да се чувствам многу мирно, спокојно, во, во душата, иако морам да кажам дека живеам во со граѓани, со мои пријатели, комши, роднини, кои што се припадници на муслиманската вероисповест, но тоа навистина мене не ми, не ми пречи. Фадил Джемаили и Даниел Петровски може би започнаа со поинаква намера, но преку разговорот со нив заклучив дека сепак многу е полесно да бидете дел од мнозинството. Истамот во последно време зема поголем замав во нашата населба и од година во година бројот на е, муслимани е се поголем и поголем. У ствари е, имаме е, е, ромите се во генерално се муслимани и нивниот процент е доста голем. И офак е некаде околу 80 до 85 проценти. Мојата сопруга е муслиманка, а јас сум православен ром и така да верските разлики во Моето семејство мене воопшто не ми прича тоа што, например, мојата сопруга е, е муслиман, а јас сум припадник на, на православието. Тоа мене воопшто не ми пречи и јас можам да кажам дека многу добро се согласуваме и она се согласува многу добро со моите родители и јас со нејзините родители. Иако морам да, да истакнам дека на почетокот, нели, кога бевме млади, нејзините родители не дозволува да, да бидеме ние во, во, да стапиме во таков брак, в сушност, но откако се увидува некои разлики дека јас сум пред се човек, а после сум припадник на одредена верска заедница, тогаш разликите спласна и веќе, односно, вообшто не ни постојат разлики. Јас работам во невладина организација, а иначе, инако сум проект координатор на проектот социјална отчетност и правно зајакнување на ромите во општина Шуто Ризари, и секој пат не себично се трудам да им помогнам и подобрам социоекономската состојба на нашите роми. Меѓутоа, јас мојот спокој и мир го наоѓам во исламот. Во 
църква одам, често по моето место на живеење има една црква која што е оддалечена 3 до 4 км, но поради работните обврски знам често да дојдам низ градот, односно во соборниот храм Свети Климент Охридски и тука да се помолам. Тоа го правам често, речи си неделно по поеднаш, а знам да доаѓам и за големите празници за Божик и за Великден. Общиот став кога се попрашање ромите, веројатно е дека традицијата и заедничкиот живот ги научиле да ги обединат и празнувањето. Таа дилема ја отворивме и со моите соговорници. Како е да се живее во, е, со различна верска припадност е, во една етничка заедница? Фадил? За сега се живееме се како што треба во хармонија со живот имаме наши роднини, пријатели, другари кои што се од друга вероисповест и тоа на нас не ни смета. Што е позначено етничката припадност или верската припадност? Лично за мене етничката припадност е многу поважна во, во овој случај. Да, јас сум македонец затоа што живеам во Република Македонија, но пред се јас сум ром. Сум право сум припадник на православна заедница, но повеќе сум ром. Тебе што ти е поважно? верата или тоа што си ром? Мене ми е подеднак во двете работи. Важно е сакам да ме поистоветуваат ром муслиман. Дали во општеството се чувствува некаква дискриминација на оној кој што е различен по верска припадност од доминантната верска припадност? Ние никого ниту примуруваме да стане муслиман, ниту па браниме тоа да се го иска да се го искаче своето верување. Имаат целосна слобода, имаат простор каде да се движат, да проповедат. Со оджата со имам од оваа джамија тука, имам многу добра комуникација. Често знаеме да дебатираме. Он си има своји убедувања, јас имам своји убедувања во однос на верата. Но знаеме да се дружиме, знаеме да излеземе на, на, на кафе, да, да пиеме кафе и да правиме обшти муабети. Како ве прифаќаат верските заедници со оглед на тоа дека доаѓате како верници, а од недоминантните припадници на тие верски заедници. Вие можете да видите дека на почетокот ние имаме джамија кои што а, се наша бракја муслимани и тоа албанци. Ние одиме по, во нивните джамии, они ни доаѓат на гости. Ние се дружиме цело време. Се чувствува таа мала дискриминација, затоа што јас сум црн и веднаш кога ќе помислам... Добро, јас сум црн. Да, да но... <laughs> кога ќе ким се престам дека јас сум ром, они по автоматизам мислат дека јас сум муслиман. Зошто? Затоа што знаат дека во Македонија повеќето од ромите се муслимани. Сакате да кажете дека ме чудно кој ќе ја видат во цикла? Да, да. И ме гледат баш така за чудено, сеја од каде. Кога се роди син ми, кога закажав за термин, се идеме тие, ние сите фамилиарно да, да го крстиме малиот. И не гледат и викаат, кој е за крштевање? Викаме, ние сме. Викаат, чекај, вие? Да, бе, викам, ние. Ние сме православни. А, добри, сеја прашуваат дополнително. А вика, ти како родител си крстен? Викам, да. Мајката не е крстен, не патогаш мајката не треба да влезе во црква. Од кумовите кој е крстен? Викам, да, кумицата е крстена. Тогаш да, кумот нема да влезе. Значи има некои работи кои што кај нас се уште треба. Чи празник е Гјургијовден? Муслимански, христијански или ромски празник? Гјургијовден не е муслимански празник, ниту е празник на ромите. Според исламот, Аллах не ги заменил празниците кои што ги славле пред во предисламско доба со две празници тоа Рамазан Бајрам и Курбан Бајрам. Додека ромите не можеме да кажеме дека Георгиев ден е ромски празник. Но сите роми го славите. Сите роми, сите роми го славиме, меѓутоа тоа е превземено. Ние сме тука уште од 15-тиот век. Јас со ставовите на Фадил не би се согласил во однос на, на празникот. Да, познат е како Георгиев ден, но празникот вистински се вика Ерделес. И се поклопува со Ѓурѓов ден? А, не, воопшто. Значи Ѓурѓов ден го слават православните македонци. Така? Односно, да, го слават православните македонци. Ерделес го слават сите роми. 
начините на славењето на, на двата празника се сосема различни. Да, се поклопуваат со датумите, но идејата, принципот... Чистанува збор за два празника, не? Тоа се сосема два различни празника. Ние колеме јагне со друга намена. Македонците колат јагне со друга намена. Нашите ритуали, зошто го колеме јагнето, па како пред празничните подготовки се сосема различни од... Меѓутоа, заедничко веб, тој е празник кој ше ве обедини на сите рони. За мене да. Ние потекнуваме од Индија. Ако веќе сакаме да практикуваме нешто, дајте, дајте тогаш да практикуваме нешто кое што не окарактеризира или начинот на живеење во Индија како што живееме. А сите тие а, празници кои што е во времето, особено во почеткот на, на, на мај месец, нема ниту еден празник. Има втората половина на, на, на празникот на, на мај. Со тоа што Гюргиов да не можеме да кажеме дека е ромски изворен или херделес, тоа е наметнато. Значи, херделес значи зеленилов на арабски јазик. И токму затоа празникот херделес ромите го слават на зеленило и за зеленило. Ја на овој сесон дошел, предпоставувам со добрата волја на моите родители, кои што се припадници на одеден народ, народно сетичка група, како сакате наречете, албанци. Значи, во нашето семејство се негувало и практикувала католичката вера. Така што јас сум практички да кажам индокриниран со оваа вера и потоа кога станав полнолетен, може слободно да бирам дал да бидам католик, атеист, будист, муслиман или било што, но мене ми се допадна тоа и продолжи би ден денеска сум а, практичар, практи, ја практикувам верата и сум наредовен како во црквата, така и во активностите на католичката црква. А, значи, сето тоа мене не ме прави ни попаметен, ни подобар, ни поував, затоа што сум припадник на католичката вера, тоа е моје лично, интимно убедување. Колку си помал, толку потешко ги решуваш своите проблеми. Дали потврдата на оваа теза се албанците католици во Македонија? Во својот живот, Антон се речи, често се среќавал со предрасудите на останатите. Сето тоа ме произлегува од незнаење, од непознавање едни со другите и од тука произлегуваат предрасудите, кои што јас ги нарекувам као готов муабет. Во животот го немаат видено, немаат чуено за вас ништо, а сепак знаат се. Кај албанците имам проблем а, со тоа што тие а, најчесто од оние неинформираните и луѓето кои што не знаат дека во кај албанскиот народ имаме три а, вероисповести, три религии, тоа се муслиманите, православните и католиците. Така да е а, чудно малку кај тие луѓе кои што велат тони со крст, а албанец, тоа не може да биде. А, исто така се појава и кај македонците одредена резерва, која ќе слушна дека а, Тони е албанец, па често пати знаат да ми кажа дека од кај се модерно ли е да бидеш албанец. Тоа е еден од само 1600-те католици албанци кои успеале да ја сочуваат својата верска припадност во главниот град. Но зошто е тоа така? Веројате, толку сме на маргините албанците католици, што воопшто ни прети едно изумирање. За вистина е, како да кажам, несватливо да во, еден, во една средина, каде што доминирали и биле исклучиво само албанците католици во главни, главниот град на Република Македонија, денес во 21-от век да немаме можност да ја слушаме литургијата на својот мајчинјаци. Јазикот ни е даден од Господа за да можеме да се разбереме. Значи, ништо повеќе од сето тоа. Јазикот не не прави ни подобри, ни попаметни, ни пубови. Затоа да се трудиме, да можеме да се разбереме. А може да се разбереме само преку јазик. Дали грижата кон верските заедници може да ја дефинираат државата и кој добива од поделбите? Моите соговорници велат дека односот едни кон други, но и можностите кои ги нуди обштеството откриваат многу за нас. Според сите релевантни современи социолошки истражувања, една држава на најдобар начин може да се процени, ништо да не знаете за државата, на најдобар начин може да се процени со тоа каква е таа, е како се однесува значи, во здравството, во образованието и особено со најранливите категории на едно општество, кое по дефиниција ги опфаќа сите малцинства. Станува збор за една специфична положба на населението во на Балканот и во тој контекст и во Македонија. И во таа смисла ние можеме да зборуваме дека по-специфични се положбите на 
по-доминантни етнички групи на македонскиот народ и на албанската етничка заедница во Македонија. Политиката и религијата мора да бидат одвоени. Етникумот и а, религијската припадност по дефиниција мож, мора да бидат слободна определба на секој граѓанин и тие под никоја дефиниција не смеат да бидат значи, а, причина а, за некој да биде привилегиран или пак некој да биде дискриминиран. За жал, овие некои од овие главни, најважни определби од таквата слобода на религиско вериисповедание во на Балканот и во Македонија а се уште немаат на тој начин стигнато. Во последно време има обиди или настојување на одделни политичари да ги вовлечат верските разлики во политичката агенда, што долгорочно е сложено и прашање кое може да и донесе на Македонија многу главоболки. Од проста причина што верата и вероисповедањето се свери во кој што човекот е сам или е, е, или е собствен. Нема други, други основи. Тешко можете кај човекот да ги промените гледиштата по отделни прашања. Нито еден од нас жив на овој свет не може, освен Бог, ако тој постои, не може да гледаме од една суштинско чиста неутрална позиција. Сите мора да имаме некаков поглед, од каде што ги гледаме нештата и или гледаме малку подалеку или за некои други работи сме ограничени. Тоа атеизмот не го исклучува од таквата поидовна точка. Прво да се биде човек, да се верува во вредностите, а религијата има извонредни вредностни ориентации и ориентири кои треба да се почитуваат и тие се врзани со човеколјубието. Е разлика кои на кој на кој религиски систем му припаѓаме. Може би може да се каже дека во Македонија во даден момент е полесно да се биде албанец атеист за да може да живее во една во, во една ваква во една вака мултирелигиозна држава, но јас мислам дека тоа е само лажно чувство. Ако атеистите станат во таква мерка, една поголема група идеолошки определена, а гледаме некакви такви сигнали доаѓаат од крајната левица, општо земено во западниот свет, меѓутоа тие доаѓаат од крајната левица како сигнали во Македонија, Оно што на нас ни се случува е дека всушност повторно влегуваме во еден конфликт на размислување и на идеологии кој нема многу многу да разреши по прашање на тоа дали некој е христијанин или пак атеист. Најважната работа според мене повторно и повторно е без разлика од која идеолошка, верна или вернички или невернички контекст ние доаѓаме е да разбереме дека секој човек кој се родил на оваа земја по дефиниција има правото да да живее, по дефиниција има право на живот, на слобода, на мир, на безбедност и на оние права кои му следат затоа што живее во човечка заедница на крајот на крештата. Ако тоа ни не успееме да го направиме, без разлика дали доаѓаме од различни позадини, тогаш ние сме целосно промашиле. И нашите идеологии ги срамиме, без разлика какви, какви, какви да се тие. И атеистите можат да бидат дискриминирани. И верниците можат да бидат дискриминацијата е однос на мнозинството кон малцинството кон способноста на мнозинството да ги восприеми, да ги почитува и да ги да има висок степен на разбирање, па и толеранција за тие разлики и да создава услови тие непречено да се развиваат, па дури и тие да се иатеистички. Исмаил Бојда е првиот кој го крева гласот на заедницата која сите ја користеле кога им е потребна, но редовно ја заборават кога таа треба да ги испорача своите барање. Македонците муслимани, децени и наназад, поделени меѓу националната и верската припадност, се борат да го зачуваат својот уникатен белек. Македонците муслимани во Република Македонија по бројност религиозност е 180.000, од 160 до 180.000. Оваа асоцијација невладина организација е формирана од 79-та година, 10. ноември во село Растуше, и ние тогаш го дигнавме гласот против нас, оние кои не не размислува дека постојна. Во и тој период, и во плурализмот, се користаја македонците му снимани како монета за подкосурување. Ако требаше бројка кај албанците, одеја кај албанците, ако требаше бројка кај турците, кај турците, дури имавме една графа во бивша Јгославија, муслимани национална припадност, да не карактеризираат по основна религија дека сме и бошњаци, дека сме и албанци, дека сме и турци, а матисната национална држава 
не обрнуваше внимание кај ќе одат овие луѓе и во кој јас ќе одат да решеме. Религиозната припадност е своја приватна својна. Јас можем да бидам муслиман, може и да ве лажам. Ние имаме многу бракови исклучено меѓу христијани и муслимани. И се што ќе кажеме за детето што е, мајка му е христијанка, татко му е муслиман, што е детет? Ако е од иста етничка припадност национална, тогаш е македонче, без разлика дали некој од неговите родители одел во Жамме или одел во Црква. Овие сведоштва ме принудија да заминам на запад. На стотина километри од Скопје е општината Маврово Ростуше, единствена во која живеат мнозинство македонци муслимани. Овде немаат проблем ниту да живеат како македонци, ниту да забораваат на верските традиции и обичаи. Не знам, по мене треба да е за да е да не се дава приоритет на, на ни едното ни другото бидејќи сепак религијата е многу важна за за за, за човек да се ги изрази своите интимни чувства, своите религиозни чувства. Јас како муслиман навистина си ја сакам мојата религија. Меѓутоа пак сепак некои поважно им е можеби и етничката припадност и за мене е важна, но некако не би направил некоја пре, приоритет предност да дадам на некој. Имаме многу примери во во светот каде што луѓе преминале од една во друга а, вера. Еве најкласичен пример е боксерот во Америка Касиус Клей кој што го прими исламот и стана Мухамед Али, меѓутоа тој не стана пакистанец или афганистанец или турчин. Он си остана американец. Значи, сепак, етничката припадност е немелива категорија, но а, тоа може да се свати и да се размери и да се проповеда само ако нема злоупотреба од злоупотреби од страна на институциите, па и политичките партии на верската и етничката припадност. На одредени институции, па би рекол и, и вработени во тие институции, веднаш им паѓа во очи, па дури се прашуваат, абе вика ти си лятив, ама збориш убаво македонски демек. А, не, тоа е, во тој момент се разбира навреда за, за, за личността, како да не знаат или не сакаат да сватат, дека в сушност под македони не се подразбира само православен. И овде ми потврдија дека партиите не ги одминуваат ама само кога имаат потреба од гласот за партијата. Тогаш се обидуваат да ги прикажат како свои, македонците како македонци, албанците како муслимани, но овие луѓе не дозволиле да ги забораваат корените. Ако се знае дека ние сите живееме во овие простори во западниот дел на Република Македонија, разлика всушност и не постои. Затоа што ние сите заедно, кога се раджаме, прозборуваме на македонски, пееме, Играме исто така на македонски, сватби правиме на македонски, се веселиме на македонски, се школуваме на македонски, дури во тажни моменти плачиме на македонски. Значи се работи за едно исто население, разликата е само во би рекол, главите на поединци кои што сметаат дека припаѓаат на некоја етничка зеница која што официјално се уште не е, не е призната, и мнозинството кое што смета дека всушност представуваме дел од македонскиот народ со исламска религија. Еден може би намет на термин кој што не се одомаќинил, некако не го прифатило населението, барем барем и јас го сум на тоа на тој став дека значи како намет на навредлив на некој начин и сметам дека ако требало да го прифатиме Веројатно историски ќе го имавме досега прифатено како термини ќе се деклариравме како торбеши иако значи знаете во последно време една политичка партија тоа веќе го промовираше дека тоа сме ама пак ете не се покажа успешно истото. Будимир Стефановски живее во Ростуше, тој е православен христијанин. Иако е дел од малцинство, вели дека овде таквата поделба тешко се препознава. До сега јас сум израснал, повише имам другари со исламска вероисповест, муслимани, и сум израснал со нив. Проблем с не немале до сега никак. Тоа значи дека за сите празници, како што е Бајрам, секогаш одам кај колеги, кај комши, кај пријатели. Исто така, традиционалната баклава редовно ја носат сите комши и сите колеги. Кога е велик ден, Се што имам пријатели, комши, сите не посетуваат. Не, некогаш не го најчесто ја злоупотребува и 
ta zlopotreba postoji od site političkih partij. Bez, znači, ja duri ne bi ni napravil isključog vopšto. Znači, site političkih partij, to ja zna da go, da go zlopotrebat. Jaz često pati ga upotrebujem zborot, znači, upotrebujem religijata za da si napravat kalabolog, za da ne soberat po bilo koja osnova, a najmnogo, znači, posebno v našijov region, kaj što živejeme, nije na vistine ima, znači, zloupotreba. Ako makedonci od narod, odnosno institucijite nadržavata rakovodeni od etnički makedonci, sakajat procesor na celostno integriranje na ova makedonsko naselenje, koje što spored brojnosta, kaj makedonski od narod, zavzema vtoro mesto spored verskata pripadnost, posle pravoslavnite makedonci. No isto tako, i kaj oni je pripadnici koji što pripadja na islamskata zajednica, odnosno kaj je albarskata etnička zajednica, isto tako nije sme na vtoro mesto spored pripadnosta na islamu. Za žal, do den denešen toa mnogo malko se koristi vo i gradenje na dobrite međuetnički, međureligijski, međučovečki odnosi vo Republike Makedonije. Mnogo delešni odgovori ostavajat dilemi za razmislovanje, no i prostor za podobruvanje na sostojbiti. Religijskata opredelba je nadnacionalna i ta je individualna. Ta je ličen izbor. Sledata sabota tragame po novi zajednički vrednosti. Ostanete vodobno.